ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓർത്തോഗണാലിറ്റി ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സിഗ്നലുകൾ ഓർത്തോഗണൽ സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടു സിഗ്നൽസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഓർത്തോഗണൽ ഇഫ് ദേ ആർ മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് രണ്ട് സിഗ്നലുകൾ മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തോഗണൽ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയാം സോ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഒക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് two signals are orthogonal signal then we can transmit those two signal through a single channel nammal oru channel lude ee orthogonal signals nam transmit cheyyanengile receiver side le ee rendu signals gale namaku easy aayittu verthirichedukkan pattum ennalla oru condition yana nammal orthogonality ennu nammal parayunnathu so orthogonal ennu parayunnale namaku suvarijithamayittulla aadyatha ennu parayunnal orthogonal vectors ennalla thayirikkum ഓർത്തോഗണൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു വേടായിരിക്കും പണ്ട് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓർത്തോഗണൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു വെക്ടർ ദിസ് ഇസ് വെക്ടർ എ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെക്ടർ ബി ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എ ഓവർ വെക്ടർ ബി എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓവർ വെക്ടർ എ ഓവർ വെക്ടർ ബി അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എ സഫിക്സ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിലായിരുന്നു ഇതിൽ വെക്ടർ എ സഫിക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരുന്നു മോഡുലസ് ഓഫ് എ ബി ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ എന്നായിരുന്നു നമ്മളവിടെ എഴുതിയിരുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് വെക്ടർ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോഗണൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എ ഡോട്ട് ബി ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിലായിരുന്നു നമ്മളതിനെ ഓർത്തോഗണൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ വരുന്നുണ്ട് ഈ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു വെക്ടർ നോക്കാം സപ്പോസ് ദിസ് വെക്ടർ സി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വെക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വെക്ടർ സിയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓവർ വെക്ടർ ബി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു ബൾബുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ സി ഓവർ ബി എന്തായിരിക്കും റിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഡോട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സി ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക വെക്ടർ സി ഡോട്ട് ബി ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക മോഡുലസ് ഓഫ് സി ഇൻ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ കോസ് നയൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് വരിക കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ സോ സി വെക്ടറിൻ്റെയും ബി വെക്ടറിൻ്റെയും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടി സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ വെക്ടർ സി ആൻഡ് ബി ആർ ഓർത്തോഗണൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ വെക്ടർ അനാലിസിസിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഓർത്തോഗണൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനോട് ഈക്വൽ അൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസിൽ സെയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് So, ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് എ സിഗ്നൽ എക്സ് വൺ ഓഫ് ടി ആൻഡ് എക്സ് ടു ഓഫ് ടി ടു സിഗ്നൽസ് ആർ ദർ ഈ രണ്ട് സിഗ്നൽസ് ഓർത്തോഗണൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓവർ ദ ടൈം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് വൺ ഓഫ് ടി ഇൻ ടു എക്സ് ടു ഓഫ് ടി
സീറോ ടു ടി ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുക ദെൻ വി വിൽ ഡു എക്സ് വൺ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഫോർ പീരിയോഡിക് സിഗ്നലിന് നമ്മൾ എടുക്കുക ദിസ് ഇസ് ഫോർ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ സോ ആ രണ്ട് സിഗ്നലുകളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ആർ ഓർത്തോഗണൽ സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സിഗ്നൽ ഓർത്തോഗണൽ ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഈ ഓർത്തോഗണാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് സിഗ്നൽസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സിഗ്നൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക സിഗ്നൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദിസ് ഇസ് സീറോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടു വൺ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണ് സിമിലർലി സെക്കൻഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സീറോ വൺ ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ദിസ് സിഗ്നൽ ഈസ് എഫ് വൺ ഓഫ് ടി ആൻഡ് ദിസ് സിഗ്നൽ ഈസ് എഫ് ടു ഓഫ് ടി സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സിഗ്നൽസുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇഫ് ദീസ് ടു സിഗ്നൽസ് ആർ ഓർത്തോഗണൽ സിഗ്നൽ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദീസ് ടു സിഗ്നൽ ഈ രണ്ട് സിഗ്നലും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഞാനിവിടെ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറയുന്നത് ദ എനർജി ഓഫ് എഫ് വൺ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എനർജി ഓഫ് എഫ് ടു ഓഫ് ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഇത് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എനർജി എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു എനർജി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് ടി ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ടി മോഡുലസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡി ടി ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എനർജി കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എനർജി കാണുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ നമ്മൾക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സപ്പോസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എഫ് ടു ഓഫ് ടിയുടെ എനർജി ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എനർജി ഓഫ് എഫ് വൺ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എനർജി ഓഫ് എഫ് ടു ഓഫ് ടി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എനർജി ഒന്ന് എഫക്റ്റീവ് എനർജി എടുത്തു നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് വൺ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എഫ് ടു ഓഫ് ടി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡി ടി ആണ് നമ്മളുടെ രണ്ട് സിഗ്നലും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എനർജി ഇതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എനർജി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് വൺ ഓഫ് ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ടു ഓഫ് ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടും ഡി ടി ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുക സോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ എനിക്ക് കിട്ടുക ഇത് എഫ് വൺ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എഫ് ടു ഓഫ് ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടേം ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്തായിരിക്കും വരിക എഫ് വൺ ഓഫ് ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് ടു ഓഫ് ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എഫ് വൺ ഓഫ് ടി എഫ് ടു ഓഫ് ടി ഡി ടി ഇവിടെയൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഈ എൽ എച്ച് എസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് സോ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം എഫ് വൺ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു എഫ് ടു ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടേം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്തായി പോവും ദിസ് വിൽ ബി ഗോസ് ടു സീറോ സോ ഇത് സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം രണ്ട് ഓർത്തോഗണൽ സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിഗ്നൽസിൻ്റെ എനർജി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അതാണ് ഈ ഓർത്തോഗണൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഈ സെയിം സിഗ്നൽസ് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സോ നമ്മളിതിന് തൊട്ട് മുമ്പെടുത്ത അതേ സിഗ്നൽസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ
f2 of t dt e value should be equal to zero if these two signals are orthogonal so angane anengil idu namukku onnu cheythu nokkam so ivide namukku f1 of t idile nammal rendu condition aanu ivide namukku 0 to 2 aanu varunathu ivide 0 to 2 aanu so adhyatha case il complete 1 aanu second case il half vera 1 um baaki minus 1 um aanu varunathu so namukku ee limit ne onnu rendu aayittu pirichirudam first limit nu parayana endayirikkum 0 to 1 vera illa limit namukku nokkam 0 to 1 vera illa limit il f1 of t endanu 1 aanu varunathu so 1 into അടുത്തതിൽ എന്താ വരുന്നത് സീറോ ടു വൺ വരെ വൺ ആണ് വരുന്നത് സോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡി ടി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രം വൺ ടു ടു വൺ ടു ടു ലിമിറ്റ് ഫസ്റ്റിൽ എന്താണ് വരുന്നത് എഫ് വൺ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് സോ വൺ ഇൻറ്റു എഫ് ടു ഓഫ് ടി വരുന്നതോ മൈനസ് വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഡി ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് വരുന്നത് സോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടി ആണ് കിട്ടുക ലിമിറ്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് വണ് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് മൈനസ് വൺ ആക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടി ആണ് കിട്ടുക ആൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ആണ് വരിക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും അപ്പർ ലിമിറ്റ് വൺ ആണ് മൈനസ് സീറോ ദെൻ മൈനസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്താണ് ടു ആണ് മൈനസ് വൺ which is equal to 1 minus 1 which is equal to 0 so ivide 0 kittunde namak endu parayam these two signals are orthogonal signals okay ini namak oru discrete signal de oru problem cheythu nokkam ee problem nu parayunnathu ningalde syllabus nathulla oru sample question paper nathulla question aanu question enginaan test if the given signals are orthogonal or not rendu signals aanu namukku alle thannittullathu x1 of n nu parna oru signal thannittundu that is a discrete signal 1 minus 2 3 1 aanu namukku therunnathu second signal nu parayunnathu x2 of n nu parayunna signal that is minus 1 2 1 and 2 ee rendu signals thannittu question enginaanu rendu signals um ഓർത്തോഗണൽ സിഗ്നൽസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് സോ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഓർത്തോഗണൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വൺ മൈനസ് ടു ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ടു വൺ ടു ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ സോ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ വരിക മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി സോ ഇവിടെ സീറോ കിട്ടിയോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ ഗിവൺ ടു സിഗ്നൽസ് ആർ ഓർത്തോഗണൽ സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ സോ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽസിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സിഗ്നൽസ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ആ സിഗ്നൽസ് ഓർത്തോഗണൽ സിഗ്നൽ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സോ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സീറോ ആണെന്ന് നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടും കൂടെ ഇതുപോലെ ഈ എലമെൻ്റ് ബൈ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് സിഗ്നൽസുകൾ തന്നിട്ട് പറയും ദീസ് ടു സിഗ്നൽസ് ആർ ഓർത്തോഗണൽ സിഗ്നൽ ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് സിഗ്നലുകളും തമ്മിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി ഓഫ് സിഗ്നൽസിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ